¿Cómo están, exploradores? Bienvenidos a un nuevo video de Downland. Y, y sí, señores, como lo están viendo en estos momentos en la miniatura, hoy les voy a dar unos consejitos para arrancar bien y no morir en el intento. Bueno, gente, nos falta un solo día para que llegue este espectacular juego que va a competir con un juego grande. Por ahí ya hay mucho me han dicho, ya saben cuál es. Uno llamado Genshin y no tengo que decir más nada. Saben que este juego tiene el potencial para enfrentarse a ese y decirle no, 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 no. no. Acá tenemos un juego que sí es mundo abierto. Un juego que yo puedo decidir qué puedo hacer. Y un juego donde tenemos la ventaja de jugar con nuestros amigos en nuestro propio mundo. Hacer lo que queramos, tener las criaturas que tengamos y... Todo junto, claro que sí Entonces, vamos a empezar muy bien Y aquí viene el primer consejo Y el consejo más importante que siempre les quiero dar Jueguen con amigos No hay nada más bello que jugar con amigos Ustedes saben que es planear todos los días Jugar, por ejemplo, una hora al día Decir, oigan, ven acá Vamos a planear, por ejemplo, en mi caso 9 de la noche, de pronto Colombia Digo, vamos a jugar una horita de Downlands, vamos a crear nuestro castillo, vamos a crear nuestro imperio y preparémonos porque yo sé que el PvP estará cerca. Pero además de todo eso, vamos a poder ir por nuestro mundo como nosotros queramos. Así que este es el primer consejo más importante. En esa misma línea, pues, ¿cómo te explico de ir con tus amigos? También es, hey, coge un rol. Cuando estás jugando con tus amigos lo que tienes que hacer es Bueno, yo voy a ser el arquero, yo voy a ser el tanque, yo voy a ser el mago, yo te voy a curar Yo sé que muchos dicen, hey Argadi, lo que pasa es que hacen falta, no sé, spells Hacen falta de pronto más cositas, pero recuerden que han optimizado el juego muchísimo Por eso lo estoy diciendo, juguemos con nuestros amigos desde el principio Y este es el primer consejo que necesitamos Vamos para el segundo consejo Segundo consejo muy importante, explora el mapa. Ahora, si lo haces en solitario, recuerda que vas a tener un mundo en solitario donde vas a estar tú solo, vas a poder hacer lo que tú quieras y también vas a tener un mundo multijugador en el cual ustedes van a estar con sus cuatro amigos, van a tener una base y van a tener la opción de explorar todo este gran mundo, ver todos estos paisajes que por eso yo voy a hacer todo lo posible por jugar con mis amigos. ¿Por qué quiero jugar con mis amigos? Porque lo que yo quiero es decirles Oigan, ¿sabes qué? Hoy vámonos para la zona de hielo Vamos a armar una muy buena estructura Vámonos para mañana De pronto nos iremos para el mar Y ojalá introduzcan la pesca Créanme que yo quiero pescar Todos los que siguen mi contenido y siguen mi canal Saben que donde haya pesca Allí voy a estar yo Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Con este segundo consejo Hay que explorar el mapa completamente es grande, sí, inmenso, claro que sí. Yo lo mostré en videos anteriores, en las betas. Y eso que todavía no estaba completamente desarrollado. Ahora que ya está mejor optimizado, que por ahí me preguntaban. Argani, ¿cuáles son las características mínimas que necesita el juego? Miren gente, le pregunté a los desarrolladores y los mismos desarrolladores me dijeron. Bueno, en el momento no te podemos sacar esta información, Argani. Pero sí te podemos decir una cosa. Necesitamos para celulares específicamente que tenga por lo mínimo más de 6 de RAM Eso quiere decir que tiene que ser un teléfono gama media casi alta que tenga potencia Si estamos hablando de computadores pues ya ustedes saben que los computadores gaming en estos momentos no bueno, tienen su tarjeta gráfica, sus gigas, sus cosas mejor dicho yo de computadores casi no sé Pero me dijeron tiene que tener algo de RAM para poder mover el juego muy bien Ahora, no quiere decir que una tostadora por ahí de 4 de RAM no lo mueva. Claro que lo mueve. Pero si quieres jugarlo bien, ya sabes que necesitas un poco más de poder. Entonces, a medida que tú vayas explorando el mapa, vayas consiguiendo nuevas cosas, te vas a dar cuenta que sí, necesitas más potencia. Necesitas mejor teléfono, necesitas más. Pero ya todos los celulares vienen armados. No me digan que no tienen un Xiaomi por ahí. O sea, no tienen una cosa bien poderosa que lo va a mover. Claro que lo va a mover. Así que prepárense. Preparen eso para mañana. No sé cuánto pesa. Argan y que si va a pesar 5 gigas. Que si va a pesar 6 gigas. Que si va a pesar. Prepárense. Prepárense porque es un juego que sí creo que va a pesar. Va a tener 
el talento va a tener la oportunidad y denle la oportunidad que lo vamos a jugar, claro que sí. Bueno, y aquí viene el tercer consejo para arrancar muy bien en este juego y es pues, la construcción, gente. Construyamos una muy buena base, construyamos unos muy buenos cimientos. Puedes estar donde las misiones te lo van a permitir o puedes encontrar un mejor lugar. Y si esto lo haces con tus amigos, créeme que va a ser mucho más fácil armar este castillo, esta aldea o armar lo que tú quieras. Yo creo, yo creo que sí me voy a armar mi castillo esta vez. Entró a las betas anteriores, lo intenté, traté de organizarlo, pero no lo logré, pero hay estructuras por ahí que están tiradas en el mapa que les hacen falta unos pequeños ajustes. Yo les voy a traer una guía de cómo coger este castillo, apropiarte de él y utilizarlo a tu beneficio. Tercer consejo muy, muy importante. Y como último consejo, diviértete, diviértete. Este no es un juego para llegar a full, para ser el más competitivo, para tener... No, este es un juego para divertirte, para relajarte, para decir yo hoy, hoy voy a entrar al juego, lo voy a disfrutar completamente y lo voy a hacer de una manera espectacular. Así que diviértete, lucha, juega y Acompáñame en esta aventura Vamos a estar todos juntos Así que hasta la próxima Arganianos